Students are welcome to bilingual e lectures for diploma students subject engineering mechanics uh, unit number 2 uh, lecture number 6. This is the shear force diagram bending moment diagram for the variant types of beams that is cantilever beam symbol supported beam. Now that is continuation of the problem and then overhanging. This is the shear force and the bending moment. Now that is the problem. A cantilever of span 3 meter carries 2 point loads of 20 kilo newton each one at mid length and other at the free end. It also carries on UDL of 10 kilo newton per meter in the length between the two point loads. Draw the shear force diagram, bending moment diagram marking the values of at salient points. In the problem, this is the problem. This is the problem. This is the problem. Now, what is the cantilever beam? Cantilever beam is fixed and free. This is meter. 3 meter. This is 2 point loads, 1 at the free end, 20 kilo newton. Then other at the mid length, 3 meter is 1.5 meter. This is 1.5 meter. This is 20 kilo newton. What is the It also carries on a UDL of 10 kilo newton per meter in the length between the 2 point loads. This point load के अड़े इला इन्हें UDL अदरों डे UDL 10 kilonewton per meter इधर इन्दमारी ये लिट ला पढ़ा कारण कुड़तांग ना इन्दमारी पढ़ा वारे ये तेरी नो मदर कैंडलीवर बीम ना वोर बक्का फिक्सर इन्नोर बक्का फ्री आर कुन अब पैर वंदे ये प्री वैनाल कुड़तला मदर ला बी ए बी सी नू कुड़कला अल्लदे ये बी सी अप्� Kristin, அன்னால் shear force at B is equal to plus 20 kN. அப்பிறாம் shear force just right off. என்ன சொல்லிருக்கிறேன்? அதாது இந்த B கப்பிறாம் Cல ஒரு point load வருது. point load வருது நால் என்ன சொல்லிருக்கிறேன்? அது வந்து right off B, left off B. அது வந்து எல்துனும். இது வந்து rightல் இந்த வருது நால் முதல் right. அடுத்து 20 kN தாண்டி வருது left. அப்போ, right of C, 20 plus 10 into 1.5, 10 வந்து என்னது UDL, UDLுக்கு அதனுடைய மீட்டர் வந்து 1.5 மீட்டர, அப்போ, 35 kN வரும். அடுத்து, just left of C, இந்த 20 kN தான்ன பருகு என்னா, 20 plus 20 plus 10 into 1.5, அப்போ, 55 kN, அடுத்து, Aல வந்து அதையதா வரும், வேறன் லோடு எதுமே கடியாது, அதையதா வரும். அப்போம் 55 kN. இப்போம் வந்து இதை வந்து நம்ம SFD வாரண்சில்லாம். இப்போம் இந்த B pointல் என்ன இருக்கு 20 kN point loadதே இருக்கு. அப்போம் இந்த SFDல 20 kN வருதா. அடுத்து C pointல இது ஒரு UDL வருது. அப்போம் UDL 35 minus 20 அல்லவு 15. 15 divided by 10 அல்லவுனா 1.5 meter. அப்போம் கரைக்டார் இருக்கு. அடுத்து இங்க ஒரு point load வருது 20 kN அப்போ 55 minus 35 வண்ணா வரும் 20 அப்போ இதும் கரைட்டு அடுத்து வேர் load எதுமே கடியாது இங்க 55 இங்க 55 அது வேர் load எதும் கடியானல் சமதலமா இருக்கு அதனல் இந்த நம் SFD போட்டது correct அடுத்து bending moment diagram starting from the free end bending moment at any starting point symbol supporter அந்த அஞ்சிரி cantilever அந்த அஞ்சிரி எந்த எடத்தில் நம்ம் bending moment தொடங்குரமோ, அந்த எடத்தில் 0 தான் வரும். அதனால் bending moment at B, B pointல வந்து 0. அடுத்து bending moment at C வந்து என்ன வரும் 20 into 1.5 minus 10 into 1.5 into 1.5 by 
டூ அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் அடுத்து பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் ஏ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ மீட்டர் மைனஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ மீட்டர் மைனஸ் டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது இது வந்து என்ன யூடிஎலோட யூடிஎல் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து என்னது யூடிஎல் டிஸ்டன்ஸ் பை டூ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன் போடுறோம்னா இந்த இது வரைக்கும் தான் யூடிஎல் இருக்குது எது வரைக்கும் இது வரைக்கும் தான் இது வரைக்கும் தான் யூடிஎல் இருக்குது இதை தாண்டி யூடிஎல் கிடையாது அதனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ அதனால தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ போட்டு ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை கூட்டுறோம் அடுத்து இது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதெல்லாம் கூட்டி இது பண்ணால் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் வரும் அதை வந்து படமாக இப்படி வரைஞ்சிடலாம் இப்போ இந்த யூடிஎல் வர இடத்துல கரூடு லைன் வரையணும் யூடிஎல் வர இடத்துல என்ன செய்யணும் கவுடு லைன் வரையணும் மற்றபடி பாயிண்டில் ஒரு வர இடத்துல ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரையணும் இதுதான் விஞ்ஞாபமாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதை வந்து பெண்ணி உமன் டயக்ராமுக்கு கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிடலாம் இது பெண்ணி உமன் டயக்ராம் இதை புரிஞ்சுட்டு வரைஞ்சோம்னா ரொம்ப ஈஸி அடுத்த அடுத்த கணக்கு போகலாம் அடுத்து ஏ சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீம் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் சப்போர்ட்ஸ் த்ரீ கான்சென்ட்ரேட்டட் லோட்ஸ் டுவெண்ட்டி கிலோ நீட்டன் தேர்ட்டி கிலோ நீட்டன் டுவெண்ட்டி கிலோ நீட்டன் அட் டூ மீட்டர் ஃபோர் மீட்டர் அண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஃப்ரம் தி லெஃப்ட் சப்போர்ட் இன் அடிஷன் டு அண்ட் அண்ட் யூடியல் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோ நீட்டன் பர் மீட்டர் என்ன சொல்லியிருக்கு இட்ஸ் என்டையர் லென்த் என்டையர் லென்த்னா ஃபுல் லென்த்துன்னு அர்த்தம் ட்ரா தி எஸ்எஃப் பிஎம் டயக்ராம் மார்க் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் சேலியன் பாயிண்ட்ஸ் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீம் சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரு சப்போர்ட் போட்டு ஒரு பீம் அறிஞ்சிடும் மொத்தம் எத்தனை மீட்டர் எட்டு மீட்டர் எட்டு மீட்டர்னா ரெண்டு ரெண்டு மீட்டராக குறிச்சிக்கணும் இதில் ரெண்டு மீட்டரில் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி கிலோ நீட்டர் அடுத்து ஃபோர் மீட்டரில் தேர்ட்டி கிலோ நீட்டர் அடுத்து சிக்ஸ் மீட்டரில் டுவெண்ட்டி கிலோ நீட்டர் இது பேர் கொடுக்குறது எப்போ ஏ அடுத்த சப்போர்ட் பி அப்புறம் இடையில உள்ளதெல்லாம் சிடிஇ அப்படின்னு கொடுத்துக்கணும் இதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் டிஸ்டன்ஸை இப்போ இதுதான் கணக்கு இதில் என்ன சொல்லியிருக்கு அடிஷ்னல் இன் அடிஷன் இன் அடிஷன் டு ஃபைவ் கிலோ யூடியல் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஆன் இட்ஸ் என்டையர் லென்த் என்டையர் லென்த்துனா இப்படி ஃபைவ் இப்படி போட வேண்டியதா இது வந்து எளவு ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் முதல் படம் வரைய தெரிஞ்சால் தான் நம்ம எஸ்எஃப் பிஎம்டி வந்து கரெக்டாக வரைய முடியும் அதனால் படம் வரைகிறதுக்கு முதல்ல பழகிக்கணும் சிம்பிள் சப்போர்ட்னா எப்படி வரையணும் கேண்டில் வரணும் எப்படி வரையணும் அதில் லோடு எப்படி கொடுத்துருக்கு அதை எப்படி வரையணும்னு முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து ப்ராப்ளம் போகலாம் இது வந்து சிமெட்ரிக்கல் லோடிங் ஏன் சிமெட்ரிக்கல்னு இங்கே டுவெண்ட்டி இங்கேயும் டுவெண்ட்டி நடுவில் சென்டரில் தேர்ட்டி எட்டு மீட்டரில் பாதி அளவு நாலு மீட்டர் அப்போ நாலு மீட்டர் சென்டரில் தேர்ட்டி கிலோ நீட்டன் இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி அப்போ சிமெட்ரிக்கல் அதுக்கப்புறம் யூடியல் வந்து ஃபுல் லென்த்துக்கும் போகுது அதனால் அது சிமெட்ரிக்கல் அப்போது சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கிறதுனால முதல்ல டோட்டல் லோடு கண்டுபிடிச்சிக்கோ டோட்டல் எல்லோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எட்டு மீட்டர் அது லோடு யூடியல் லோடு வந்து அஞ்சு கிலோ மீட்டர் அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு எட்டு நாற்பது நாற்பது அறுபது தொண்ணூறு நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து டிவைட் பை ரெண்டு போட்டோன்னா ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ மீட்டர்னு வரும் அப்போது இது ஆர்ஏ ஆர்பி வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது சிமெட்ரிக்கல்னால் என்ன அர்த்தம் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது ஆர்ஏ ஆர்பி வந்து ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ நீட்டன் அடுத்து சியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் ஆரம்பிக்கணும் சியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் ஆரம்பிக்கும் போது எந்த பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ச எதுக்கு சிம்பிள் சப்போர்ட் இருக்குது ஏலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் பிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் கேண்டில் ஒர்க் மட்டும் ஃப்ரீ எண்டுனா மட்டும்தான் ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் அதனால் அதனால் ஏ சப்போர்ட் ஏலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆயிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் போது சியர் ஃபோர்ஸ் அட் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் இது வந்து என்ன செய்ய லெஃப்ட் ஆஃப் 
ரைட் டவுன் லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் ஒன்று அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ல ஏ வந்து லெஃப்ட் சைடு அதனால் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறனால மேல் நோக்கி வர்றது ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அடுத்து ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் சி இப்போது இதுக்கு வந்து இது வந்து ர லெஃப்ட்டு அப்போது லெஃப்ட்டு தான் முதல்ல வரும் அடுத்து ரைட் வரும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டோடுக்கும் மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ணனா பண்ணிக்கலாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஆனால் இப்போ லெஃப்ட் ஆஃப் சியில் வந்து லெஃப்ட் ஆஃப் சி சியில் வந்து என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் இது இந்த பா யூடியல் வந்து இங்கேருந்தே தொடங்கிடுது அதனால தான் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு போடுறோம் அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் பத்து அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து அப்போ நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர்ன்னு வரும் அடுத்து எஸ்எஃப் ரைட் ஆஃப் சி ரைட் ஆஃப் சியில் இந்த இருபது கிலோமீட்டரை தாண்டி போயிடுது அப்போது ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் இருபது அப்போது இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அடுத்து சியர் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் டி லெஃப்ட் ஆஃப் டின்னா இங்கே முன்னாடி அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இது வந்து மொத்த இளவு டிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு அப்போ நாலு மீட்டர் ஆயிடுது அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது மைனஸ் இருபது நாற்பது அப்போ பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அடுத்து எஸ்எஃப் ரை ரைட் ஆஃப் டி ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது மைனஸ் அஞ்சு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் முப்பது அப்போ ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது மைனஸ் இருபது மைனஸ் முப்பது மைனஸ் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்புறம் இயர் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் இ முதல்ல வந்தது ப்ளஸ் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அடுத்து வந்தது மைனஸ் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்புறம் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் இ அதை வந்து லெஃப்ட் ஆஃப் இயில் என்ன வரும் இந்த ஆர்ஏ அப்புறம் யூடிஎல் ஆர்ஏ அப்புறம் யூடிஎல் அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்புறம் யூடிஎல் வந்து எத்தனை மீட்டர் ஆறு மீட்டருக்கு வரும் ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு மைனஸ் முப்பது இது எல்லாம் சேர்த்தோன்னா மைனஸ் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அடுத்து ரைட் ஆஃப் இ ரைட் ஆஃப் இயில் வந்து இந்த பக்கம் வரும்பொழுது இது வந்து அம்ப ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது மைனஸ் முப்பது மைனஸ் இருபது ஆமாம் அப்புறம் அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு எல்லாம் வில வருது நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அடுத்து எஸ்எஃப் அட் பி இது வந்து என்ன வரும் ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபது அஞ்சு இன்ட்டு எட்டு மைனஸ் முப்பது மைனஸ் இருபது அப்போ என்ன வரும் ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் எழுபது மைனஸ் நாற்பது மைனஸ் ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இப்போது இது ஏ மைனஸ் வருதுன்னா இந்த பக்கம் ஆர்பி இருக்கா ஆர்பி வந்து என்னது மேல் நோக்கி வருது அப்போ இந்த பக்கம் வந்து கால்குலேஷன் பண்ணும்போது ரைட்டில் வந்து வரும்போது கீழ் நோக்கி வர்றது தான் ப்ளஸ் வரும் இது ரியாக்ஷன் வந்து மேல் நோக்கி வருது அப்போது அது மைனஸ் இப்போது இது வந்து மைனஸில் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இது வந்து ப்ளஸில் இருக்குது அப்புறம் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் பாரு நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு அளவு இருபது அப்புறம் இது ரெண்டுக்கு இடையில் யூடியல் அளவு ஐம்பத்தஞ்சு மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சு பத்து பத்தை ரெண்டால் வகுத்தோன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் கரெக்டாக இருக்கா அதே மாதிரி இருபத்தஞ்சு மைனஸ் பதினஞ்சு பத்து டிவைட் பை ரெண்டு போட்டோம்னா அஞ்சு அடுத்து இங்கே மேலே பதினஞ்சு ப்ளஸில் இருக்குது கீழே பதினஞ்சு மைனஸில் இருக்குது பதினஞ்சு பதினஞ்சு இங்கே கூட்டினா முப்பது இங்கே முப்பது வருதா அப்போது கரெக்ட் அடுத்து பதினஞ்சு இந்த இருபத்தஞ்சு மைனஸ் பண்ணால் பத்து பத்து டிவைட் பை ரெண்டு போட்டோன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்போ கரெக்ட் அடுத்து இருபத்தஞ்சு மைனஸ் நாற்பத்தஞ்சுன்னா இருபது இந்த இப்போ யூடிய பாயிண்ட் லோடு வந்து இருபது அதுவும் கரெக்ட் அப்புறம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் ஐம்பத்தஞ்சு வந்து பத்து பத்து டிவைட் பை ரெண்டு போட்டோன்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர்னு வரும் அப்போது இது வந்து கரெக்ட் இந்த பக்கம் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து மேல் நோக்கி வர்றதுனால மைனஸில் வருது அப்போது எஸ்எஃப்டி வந்து நம்ம போட்டது வந்து கரெக்ட் அடுத்து பெண்டி மூமெண்ட் டைக்ராம் பெண்டி மூமெண்ட் டைக்ராம் எப்போயுமே மேல் நோக்கி வர்றது தான் ப்ளஸில் எப்போ எந்த யூடியலாக இருந்தாலும் சரி இது சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீமாக இருந்தாலும் சரி கேண்ட்லிவர் பீமாக இருந்தாலும் சரி எப்போயுமே மேல் நோக்கி வர்றது தான் ப்ளஸ் கீழ் நோக்கி வர்றதெல்லாம் மைனஸ் பெண்டி மூமெண்ட் அட் ஏ வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் கடைசி ரெண்டு சப்போர்ட்லேயும் ஜீரோ தான் வரும் அதுக்கு ரெண்டையுமே முதலே எழுதிடலாம் அப்படி இல்லைனால வருஷப்படியும் எழுதலாம் பெண்டி மூமெண்ட் அட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பெண்டி மூமெண்ட் அட் சி ஈக்குவல் டு சியில் வந்து என்ன வரும் இந்த ஏ இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு மீட்டர் மைனஸ் இந்த ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ பை டூ ஏன் டூ பை டூ போடுறோம் இது வந்து யூடியல் இது வந்து என்னது 
UDL. இது வந்து என்ன UDL க்கு என்ன சொல்றோம் UDL into distance into distance by 2 அதனால UDL லோட் வந்து 5 அந்த டிஸ்டன்ஸ் 2 into distance by 2 அப்போ 2 இத கால்குலேட் பண்ணா 100 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் வரும் அடுத்து பெண்டிங் மொமெண்ட் அட் D D ல வந்து என்ன வரும் D ல RA 55 into 4 20 2 அப்புறம் 5 into 4 into 4 by 2 அது 55 into 4 5 into 4 into 4 by 2 minus 20 into 2 அப்போ 140 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் வரும் அடுத்து E ல வந்து E ல வந்து என்ன வரும் இந்த 55 into 6 minus 20 into 4 minus 30 into 2 minus 5 into 6 into 6 by 2 5 into 6 into 6 by 2 இந்த மாறி வந்து பார்த்து திருப்பி 100 km மிட்டர் இது வந்து symmetrical அதனால்தான் இது மேல இது படம் பார்த்து என்ன தெரிந்து இப்போ இந்த படத்த மேல போய் வரையிலாம் இப்போ இது வந்து வரையும் பொழுது symmetrical அது centerக்கு இந்த பக்க என்ன வருதோ அதை மார்த்து இந்த பக்க வரு புரிந்துக்கிறேன். இந்த பக்க நூர் வதா இந்த பக்க நூர் நாடு சென்றில் மட்டும் நூத்தி நாப்பது மூனே மூனு பாய்ண்டுதா வரும் பெண்டிம் மட்டும் மத்த ச்டாட்டிம் பாய்ண்டும் எண்டு பாய்ண்டும் ஜீரா வரும் இதுதா பெண்டிம் மட்டாய்கராம் புரிந்துதா அடுத்து ஒரு overhanging beam போரும் overhanging என்ன கோயில் இருக்கும் நான் சுத்திலும் பிரகார வரும் சுத்தி வருது அந்த மாறி இருக்கத்தான் double overhanging இப்போ இந்த குடுத்திருக்க பிராவல வந்து double overhanging beamல நடுவில மட்டு UDL இருக்கு இந்த செய்டு அந்த செய்டு வந்து 2 pointல வட்டுருக்கு இது symmetrical தான் எப்படி symmetrical நான் இந்த 30 km இங்கு குடுத்திருக்கு � முப்பது பலச் முப்பது பலச் இருவது இண்டு எட்டு இந்த distance வந்து எட்டு மீடர் அப்போம் முப்பது அருவது இருவது இருவது அப்போம் R A equal to R B equal to 220 by 2 110 kilo meter இது எப்பை நான் symbol supported பிமாருந்தான் ஜலி overgaining பிமாருந்தான் ஜலி முதல்ல reaction கண்டிபா கண்டு பிடிக்கின் அடுத்து CR force diagram Shear force diagram is Shear force at C. C is the starting point. Starting point is the left side. What is the left side? Left side. Left side is upward than positive. Upward than positive. This is the same thing. Then plus is the same thing. ஆனா அந்த பாய்ண்டில் என்ன இருக்கு கீல் நோய்க்கு வருது இருக்கு அப்போ அது வந்து மைனஸ்ல வரும் அடுத்து அடுத்து ரியாக்சன் இங்கே இருக்கு ரியாக்சன் இருக்கது நால் என்ன சீரோம் இதுக்கு இந்த பக்கமோ இந்த பக்கமோ இப்போ இது வந்து லெப்ட்லேந்த ஆரம்பிக்கிறேன் முதல் லெஃப்ட்டு அடுத்து ரைட் அப்போ லெஃப்டில் வரும்போது லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் அதே தான் வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி கிலோ அடுத்து ரைட் ஆஃப்னா இந்த தேர்ட்டி கிலோ இந்த reaction செய்யரும் reaction எல்லவு R A is equal to 110 kN R B is equal to 110 kN அப்போ 30 இது வந்து minusல வரும் இது வந்து plusல வரும் minus 30 plus 110 80 kN அடுத்து B கி வரும் பொழுது இது point load இருக்குது நல்ல reaction point load மாரிதான் அது நல்ல இது வந்து left இது வந்து right அப்போ left of B வந்து என்ன வரும் அதில் UDL சேரும் minus 30 plus 110 minus 20 into 8 அப்போ என்ன வரும் minus 30 plus 110 minus 160 
அப்போ ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் டென்னை கழித்தா மைனஸ் எயிட்டி கிலோ மீட்டர் அப்புறம் ஜஸ்ட் ரைட் ஆஃப் பி ரைட் ஆஃப் பியில் வந்து என்ன வரும் இதே தான் வரும் இதில் பாயிண்ட் லோடும் சே ரியாக்ஷனும் சேரும் ரியாக்ஷனும் சேரும் பொழுது அந்த மைனஸ் மைனஸ் எயிட்டியோட ப்ளஸ் ஒன் டென் சேர்ந்தானா ப்ளஸ் தேர்ட்டி கிலோ நீட்டன் அப்போ சியர்ஃபோர் சாட்டு டி வந்து என்னது வரும் தேர்ட்டி கிலோ நீட்டன் வரும் இது வந்து சிமெட்டிக்கல்னா பாரு இந்த பக்கம் தேர்ட்டி கிலோ நீட்டன் வந்திருக்கா இங்கே கீழ் நோக்கி வர்றது லெஃப்ட் சைடு கீழ் நோக்கி வர்றது வந்து மைனஸ் அதனால் கீழ் நோக்கி வருது அதனால் மைனஸில் வருது இது வந்து ரைட் சைடு வந்து கீழ் நோக்கி வர லோடு வந்து ப்ளஸில் வரணும் அதனால் ப்ளஸில் வந்திருக்கு அப்போ கரெக்ட் இந்த பக்கம் என்னது இப்போ எண்பது கிலோ நீட்டன் இது ஒரு முப்பது அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்தா நூற்றி பத்து வந்துடுது ரியாக்ஷன் இளவு நூற்றி பத்து அதே மாதிரி இந்த ரியாக்ஷன் இளவு ஏ இது முப்பது இது ஒரு எண்பது அப்போ நூற்றி பத்து இது எல்லாமே நம்ம எஸ்எஃப்டி வரைஞ்சது கணக்கு போடாமலே டைரெக்டாக அவ படத்தை பார்த்து எஸ்எஃப்டி பிஎம்டி வரைஞ்சிடலாம் அதை லோடை மட்டும் கணக்கு பண்ணி அதை வந்து வ வரைஞ்சிடலாம் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும் அது வந்து நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அடுத்து வெண்டி உமன் டயக்ராம் வெண்டி உமன் டயக்ராம் வந்து எப்போயுமே மேல் நோக்கி வர்றது தான் ப்ளஸ்ஸு பெண்டி உமன் டாட் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பெண்டி உமன் டாட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டி கிலோ நீட்டன் மீட்டர் பெண்டி உமன் டாட் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி கிலோ நீட்டன் மீட்டர் இங்கே பாரு இதில் வந்து இந்த பக்கம் ஜீரோ வரும் இதில் வந்து சிக்ஸ்டி கிலோ நீட்டன் மீட்டர் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஜீரோ வரும் இந்த இடத்துல தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ அதாவது சிக்ஸ்டி கிலோ நீட்டர் மீட்டர் அடுத்து மேக்சிமம் பெண்டி உமன்ட் மேக்சிமம் பெண்டி உமன்ட் வந்து மிட் ஸ்பேனில் தான் வரும் எப்போயுமே அதனால் பேக்ஸ் பெண்டிங் உமன் அட் மிட் ஸ்பேன் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் டென் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை டூ அது ஏன்னா ஃபோர் பை டூ ஏன் போய் எடுக்கிறோம்னா சென்டர் சென்டர் வரைக்கும் தான் இந்த பாயிண்ட்டில் தான் ஜீரோ ஆகுது சியர்ஃபோர்ஸ் அப்போ சியர்ஃபோர்ஸ் எங்கே ஜீரோ ஆகுதுனா இங்கே சென்டரில் சென்டர் என்னது எயிட்டில் என்ன பாதி அளவு எட்டில் பாதி நாலு அந்த நாலு மீட்டருக்கு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ முப்பது இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு ஆறு இப்போ மைன இது மைனஸில் வரும் இது ப்ளஸில் வரும் ஒன் டென் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பை டூ அப்போ இதை கண்டுபிடிச்சா நூறு கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் வரும் அப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரா ஃப்ளக்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரா ஃப்ளக்சர்னால் என்ன அர்த்தம்னா பாயிண்ட்னா என்ன புள்ளி கான்ட்ரானா என்ன வித்தியாசம் அதாவது பாயிண்ட்னா புள்ளி கான்ட்ரானா வித்தியாசம் ஃப்ளக்சர்னா மூமெண்ட் அப்போது பெண்டிங் மூமெண்ட் எந்த இடத்துல ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் சைன் மாறுதோ அல்லது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் சைன் மாறுதோ அந்த புள்ளிக்கு வந்து என்னது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரா ஃப்ளக்சர் பேர் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு தான் என்ன பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரா ஃப்ளக்சர் கான்ட்ரானா வித்தியாசம் அப்போது கான்ட்ரானா வித்தியாசம் ஃப்ளக்சர்னால் பெண்டி மூமெண்ட் இது வித்தியாசம் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்னால் புள்ளி அப்போது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரா ஃப்ளக்சர்னு ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின்லாம் கண்டிப்பாக வரும் அது அப்படியே எழுதிடலாம் எந்த பெண்டி மூமெண்ட் டயக்ராமில் பெண்டி மூமெண்ட் டயக்ராமில் எந்த புள்ளியில் பெண்டி மூமெண்ட் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்லேயோ அல்லது ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்லேயோ மாறுதோ அந்த புள்ளிக்கு பேர் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரா ஃப்ளக்சர் அப்படின்னு பேர் அது வந்து ஓவர் ஹேங்கிங் பீமில் மட்டும்தான் வரும் மற்ற பீ சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீமில் கூட வராது இப்போது இது அதனால் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரா ஃப்ளக்சர் கண்டுபிடிக்கணும் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராஃப்ளக்சர்னு பெண்டி மொமெண்ட் ஆட் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதை அந்த புள்ளியை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடும் இந்த புள்ளியை வந்து இன்னு வச்சுக்கிறோம் இன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த புள்ளி இங்கேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த எக்ஸை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒன் டென் இன்ட்டு எக்ஸ் இது வந்து என்னது எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பை டூ அப்போது இதிலேருந்து நம்ம ஒரு ப்ளஸ் ம மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏன்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குல்ல அந்த ஃபார்ம்லா படி கண்டுபிடிச்சோம்னா ம எக்ஸு வந்து பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ செவன் செவன் மீட்டர் வரும் அதாவது ஏயிலேருந்து பிலேருந்து வந்ததுன்னா அதாவது ஏயிலேருந்து வரும்பொழுது பாயிண்ட்
பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஃப்ளக்சர் கண்டுபிடிச்சி எழுத சொல்லுவாங்க ஆனால் ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் சிமெட்ரிக்கல் லோடிங் தான் கொடுப்பாங்க அன்சிமெட்ரிக்கல் லோடிங்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இது வந்து இந்த மாதிரி வரும்பொழுது நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த 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 யூனிட்டில் என்ன படித்தோம் சியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் பென்னி ஓமன் டயக்ராம் அதுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் லோடு டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ரோலர் சப்போர்ட் ஹிஞ்சிர் சப்போர்ட் ஃபிக்சட் சப்போர்ட் எல்லாம் படித்தோம் சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் அப்புறம் லோ பீமில் சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீம் கேண்ட்லிவர் பீம் அப்புறம் ஃபிக்சட் பீம் கண்டினியூஸ் பீம் அதுக்கப்புறம் என்ன படித்தோம் ஓவர் ஹேங்கிங் பீம் ஃபிக்சட் எல்லாம் படித்தோம் இந்த இதில் அடுத்து சியர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன சியர் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் ஆல் தி ஃபோர்ஸஸ் எய்தர் டவுன்லோட் லோடிங் ஆர் வெர்டிகல் வெர்டிகல் லோடிங் சம் அப் பண்ணால் அது என்ன வருதோ அதுதான் சியர் ஃபோர்ஸ் அதை டயக்ராமாக வரைஞ்சோம்னா அதுதான் சியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் பெண்டி உமன்னா என்ன ஒரு கப்பல் கப்பல்னால் மேல் நோக்கி வர்றதும் கீழ் நோக்கி வர்றதும் ரெண்டு க மொமெண்ட்டையும் சேர்த்து வரும்பொழுது அது வந்து என்னது கப்பல் தான் என்னது மொமெண்ட் அது மொமெண்ட்டுன்றது லோடு இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி இது க ஏ அல்ஜிபிரிக் சம் தான் இதுவும் ஒரு ச ஒரு பீமில் வலது பக்கத்துலேருந்து இடது பக்கத்துலேருந்து எந்த பக்கத்துலேருந்து கூட்டினாலும் அந்த ல பெண்ணி உமெண்ட் வந்து சிக்மா வி அல்லது சிக்மா எம் அந்த மூணு ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோமே சிக்மா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்மா எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்மா ஹச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணு ஈக்குவேஷனும் படி சால்வ் பண்ணி தான் இந்த இப்போ எஸ்எஃப்டி பிஎம்டி வரைகிறோம் அதில் இந்த இந்த அல்ஜிபிரிக் சம்னால் என்னது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எல்லாத்தையும் கூட்டி கழித்து வர்றது தான் போடுறது தான் சியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் பெண்டிங் உமன் டயக்ராம் இதில் வேரியஸ் டைப் பார்த்தோம் பே கேண்ட் லீவர் பீமு சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் பீமு அப்புறம் ஓவர் ஹேங்கிங் பீம் அது டைப்ஸ் ஆஃப் லோடிங் பேசிக் பேசிக் வந்து ஒரு நாலு மாடல் தான் கேண்ட் லீவர்னா பாயிண்ட் லோடு அடுத்தி ஃப்ரீ ஹேண்ட் அப்புறம் யூடிஎல் த்ரூ அவுட் தி பீம் இதுதான் கேண்ட் லீவருக்கு சிம்பிள் சப்போர்ட்டருக்கு பாயிண்ட் லோடு அடுத்தி மிட் ஸ்பேன் அப்புறம் யூடிஎல் ஃபுல் லென்த் அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் ஒன் தேர்ட் ஸ்பேனில் ஒரு பாயிண்ட் லோடு பார்த்தோம் ரெண்டு பாயிண்ட் லோடு ஒன் தேர்ட் ஸ்பேன் இதுக்கு வந்து என்னென்ன ஃபார்ம்லான்னு அது டைரெக்டாக டூ மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க டைரெக்டாக கேட்குறது டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் இந்த பேசிக் தான் கேட்பாங்க டென் மார்க் கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் வந்து எந்த கேண்ட்லி ஒர்க்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் கிடையாது அதில் ஃப்ரீ ஹேண்டில் இருந்து மட்டும்தான் எஸ்எஃப்னாலும் சரி பிஎம்னாலும் பெண்ணி மூமெண்ட்னாலும் சரி சியர் ஃபோர்ஸ்னாலும் ஃப்ரீ ஹேண்டில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் கால்குலேஷன் பண்ணி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் படம் வரைஞ்சி நீட்டாக எழுதணும் அதில் மா மார்க் பண்ணணும் என்ன எப்படி மார்க் பண்ணால் இந்த பென்னிமன் டயக்ராமில் எல்லா லோடையும் மார்க் பண்ணணும் இது வந்து இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் என்ன லோடு வருது என்ன சியர் ஃபோர்ஸ் வருது என்ன பென்னி மூமெண்ட் அப்போ வருது அப்படின்றத நீட்டாக எழுதணும் சும்மா படம் மட்டும் கோடு கோடாக போட்டு வச்சிங்கன்னா மார்க் போட மாட்டாங்க எல்லா பாயிண்ட்டையும் எழுதுனாத்தான் அதுக்கு தான் என்ன கேட்டிருக்கு அதுக்கு தான் என்ன கேட்டிருக்கு இந்த மார்க் தி வேல்யூஸ் அட் சேலியன் பாயிண்ட்ஸ் சேலியன் பாயிண்ட்ஸ்னா இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஏ பி சிடிஇன்னு இருக்குல்ல அந்த பாயிண்டில் மார்க் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வேல்யூஸ் அட் சேலியன் பாயிண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் மார்க் கண்டிப்பாக பண்ணால் தான் மார்க் கிடைக்கும் இப்போ ரெண்டு யூனிட் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு ரெண்டு யூனிட்டும் ஈஸியாக மார்க் எடுக்கலாம் இந்த திருப்பி திருப்பி படிக்கணும் எழுதி பார்க்கணும் எழுதி பார்த்தா தான் நம்ம க இந்த கால்குலேஷன் இப்போ இந்த நான் சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி எஸ்எஃப்டி பிஎம்டி வந்து எப்படி அப்படியே டைரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி இதை எழுதாமல் கூட வரைஞ்சிடலாம் இப்போ பீமை போட்டு வரைஞ்சிடலாம் அது வரைகிறது வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் முடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ